Ciao a tutti, oggi invece di parlarvi di un gioco di ruolo completo a sé stante voglio parlarvi di un'ambientazione uh, Poco tempo fa mi sono messo a leggere tutto quanto la Suade, la Savage World, l'Adventure Edition E poi tra le mani, a seguito di aver letto un webcomics che adesso vi racconto, ho trovato Crystal Art Eccolo qua Ma incuriosito un po' il formato, un po' l'idea di stare a tirare fuori da una webcomics un gioco di ruolo che era nato da un gioco di ruolo Quindi questo effetto boomerang Ok, ho detto, oh, diamoci un'occhiata Voglio raccontarvi un po' la mia lettura Tanto per cominciare, Crystal Art, se vi piace, vi interessa e soprattutto se vi, vi innamorate come me di queste illustrazioni, Up to Four Players eh, online è la web comics, potete leggervela tutta quanta. Attenzione, giocatori, spoiler. Ok? Spoiler sul setting. Torniamo a noi. Crystal Art, la versione per Savage World, è un'ambientazione, come vi dicevo, un manuale di 224-25 pagine, ok? Ricchissimo, pieno di materiale. Um, completamente a colori Tutto illustrato dagli autori Sia della webcomics che del gioco stesso Che sono Vado a leggere i nomi perché tanto se non li sbaglio uh, Era Naviram e Aviror Ecco qua Crystal Art Ok parliamo un po' di quest'opera uh, Tanto per cominciare come vi dicevo Si appoggia completamente sul sistema di regole Di Savage World della Suade Cioè dell'Adventure Edition uh, Quindi all'interno non troverete uh, Sistemi di regole Ma troverete un'enormità di regole. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando andate a sfogliare quest'opera, a parte le primissime a colpo d'occhio 30 pagine che vi daranno un'idea generale di cosa andate a giocare, e adesso vi racconto, vi do un po' la forma, principalmente troverete modifiche al sistema di regole del Savage World o pezzi aggiuntivi che vi permettano di giocare questa specifica ambientazione. Uh, questa ambientazione ha una cosa molto importante Centrale in tutto questo uh, Le persone non hanno il cuore Fisicamente non hanno un cuore di carne pulsante Ma hanno un cuore composto di pietra Tutti Sempre, ovunque ok? Semplicemente quando una persona nasce Ha un, qualcosa di molto simile a un granello di sabbia A un sassolino traslucido E mano a mano che gli si va a formare Una sua personalità, una sua indole Il cuore assume una forma Diventando A suo modo Diverso l'uno dagli altri Prendendo il proprio colore Questo è quello che tutti gli abitanti Delle cinque regioni hanno Le cinque regioni è il setting, il del setting dell'ambitazione um, La cosa importante è che qui in questo gioco Non giochiamo a persona qualsiasi Ma giochiamo un agente della Sin um, Se guardate anche tutta quanta la, la, la webcomic Se vi racconta le avventure di tre, di, gioca di tre giocatori E di loro personaggi Mentre si muovono per queste cinque regioni Ma che cos'è esattamente un agente della Sin? La Sin è questa Eccoli qua Gli agenti della Sin Uh, la SIN è questa specie di macro organizzazione uh, che di fatto sovrappolitica, sovraregionale, immaginate queste cinque regioni come se fossero cinque gigantesche nazioni con enormi differenze culturali l'una dall'altra. La SIN è questa struttura sovrastante tutto quanto che è struttura vive e ha la sua base su un'isola volante uh, che ha trovato la modalità per togliere il cuore alle persone e lo fa a solo alcune persone estremamente addestrate che sono i suoi agenti. Perché? Perché in questo gioco c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa di eccezionale, di diverso, di soprannaturale. Ma, la cosa più importante è quello che la Sin ripete di continuo, tutto quello che c'è di soprannaturale è creato da un cristallo. Cos'è un cristallo? Un cristallo, e in questo manuale ne troverete più di 50, strapieni di idee, ve lo dico, ogni cristallo è, un è un setting con un'ambientazione per una giornata, senza alcuna difficoltà. Eccole qua. Un cristallo è una pietra che va tra i 3 e i 5 cm di altezza, 2-3 cm di larghezza, con le sue forme e i suoi colori, che ha un'indole estremamente potente, quasi un carattere, che ha dei poteri magici, letteralmente, che modifica la mente circostante in qualche maniera. Uh, Braccio forte è uno dei cristalli che esiste, se lasciato in natura e quindi se diventa selvaggio, non controllato, non contenuto, come sa fare la Sin, fa spuntare, per esempio, le braccia dal suolo. Potresti trovare all'interno di una miniera, come se fossero mani che cercano di parlarti, o potresti trovare un deserto con queste mani che ti trascinano. Si può provare a domare un cristallo. La Sin lo ha fatto più di una volta, e ha cominciato a creare con questi cristalli che arrivano all'epoca remota, un'epoca precedente a tutto quello che conosciamo, a incastrarli negli alloggi del petto dei suoi agenti. Ecco perché veniva tolto il cuore. L'associazione SIN, quindi l'agenzia SIN, riesce a rimuovere il cuore delle persone e dei suoi agenti e a metterci all'interno questi cristalli per donargli dei poteri. Purtroppo i poteri gli danno anche l'indole. 
E questo è una cosa interessante. Tu crei un personaggio e poi sostituendogli il cuore, dandogli un potere, mh, che puoi scegliere, che può addirittura esserti dato dall'agenzia per la tua missione specifica, ti può essere richiesto e sostituito, ti dà anche questo vantaggi e svantaggi e modifiche caratteriali. Perché il cuore è talmente potente che in qualche maniera modifica uh, l'essere della persona. Ok? Quindi questo è il setting. Che si giocano? Si giocano gli agenti della Sin Alla caccia dei cristalli Che si muovono per tutte e cinque le regioni A scoprire questi luoghi A cercare i cristalli selvaggi O in qualunque altro modo E cercare di recuperarli per riportarli all'agenzia E così andare avanti Passo dopo passo Nella, nella carriera ma più che altro nella scoperta Di questa enorme trama che c'è dietro tutta l'ambientazione Ma che io non vi racconto naturalmente Perché no ci sono addirittura in fondo, se non sbaglio, sei esempi di possibili alternative alla macrotrama, anche se la macrotrama la trovate tutta quanta sulla webcomics. Ora, andiamo un po' in dettaglio. Com'è questo setting? Cosa si va a giocare? Ok? Uh, tanto per cominciare, la cosa più importante per chi conosce le regole del Savage World è che non c'è background a cano. Vengono completamente rimossi, rimane solamente la scienza folle, che in alcuni casi è possibile per una delle regioni, ma principalmente non c'è magia. Letteralmente la magia non esiste, esiste il canalizzare i cristalli. Uh, tutto quello che in questo mondo possa essere considerata un qualcosa di eccezionale, tutti quelli che si bagnano nel lago si, si duplicano e poi squariscono la notte, uh, oppure mh, in dentro quella foresta riuscite a sentire i sussurri degli animali e delle piante che vi dicono semplicemente cattiveria e cercheranno di portarvi via l'animo. Non è magia, possono essere superstizioni, sempre in questo setting dietro c'è un cristallo o un frammento di un cristallo. L'obiettivo infatti dei giocatori quindi è viaggiare per questo mondo, scoprire le stranezze, un po' una specie di X-File però in versione molto più figa, ok? E cercare di scoprire cosa si sia dietro, affrontare le minacce, magari anche i cristalli per recuperarli. Questo è quanto. Uh, si crea il personaggio in maniera classica, come vi dicevo non ci sono, non c'è gli altri background arcani, però una cosa che consiglio e che mi è piaciuta molto è creati un personaggio per quello che pensi di fare, cioè della sua origine, della sua regione, qual è la sua spinta per diventare un agente della Sin, e una volta che l'hai completato, randomizza o scegli, mh, per esempio, uno dei cristalli. Il cristallo iniziale che ti vai a mettere nel petto modificherà il tuo personaggio. Uh, se prendi, per esempio, facciamo un esempio banale, che adesso randomizza un risultato e viene di uno, eh. un attimo. Allora, ok... Ok, inclinato. Um, inclinato. È appuntito, arancione, si trova all'interno del petto in questo alloggiamento vetroso con all'interno questo liquido sospeso, che si possono essere cambiati i cristalli all'interno. Ha un tema, sopra e sotto sono concetti soggettivi per te. Uh, ti diverti a tenere le cose in equilibrio, uh, guardi le cose da angolazioni storte, uh, cerchi di comprendere il giusto punto di vista delle cose, suggerimenti interpretativi. Di beneficio ti permette di camminare su qualsiasi superficie fino a 90 gradi, quindi puoi camminare sulle pareti, letteralmente, come se tu fossi in perfetto equilibrio, in questa maniera. Come, come indole e quindi come svantaggio, perdi facilmente l'orientamento e talvolta il mondo ti sembra che ti giri intorno. Um, una delle cose più carine è che i vantaggi, i vantaggi specialmente gli svantaggi, si muovono sulle carte a cuori. Uh, proprio per l'associazione con il tema questa cosa è ganzissima quando si capisca l'iniziativa in alcuni casi quando si pesca delle carte se peschi le carte a cuori si triggerano degli effetti spesso negativi come in questo caso quando peschi un cuore in combattimento devi effettuare un tiro di agilità per non perdere l'equilibrio e cadere prono perché ti trovi fondamentalmente a pensare nell'angolo sbagliato rispetto a quello che ti trovi intorno e poi dei poteri che ti dà che si ricalcano i poteri Uh, fondamentalmente che trovi all'interno del manuale il Savage World, infatti dice chiaramente riprendete i poteri esattamente come sono al Savage World con queste modifiche, vi lasciamo qui i nomi, uh, quindi fondamentalmente tutti i poteri possibili, che non sono altro che tutte le possibili combinazioni per creare gli incantesimi o qualunque altro effetto magico che trovate dentro lo Swade qui vengono trasformati dentro cristalli ok? quindi, rivediamo un attimo insieme la cosa si sceglie di giocare delle agenti per questa macro agenzia chiamata SIN, un'agenzia extra governativa, completamente separata tecnologicamente molto più avanzata di tutto il resto eh, immaginate il mondo in una specie di rinascimento ok? con delle bolle tecnologiche eh, in alcuni punti magari hanno inventato il telegrafo da qualche parte riescono a addestrare i delfini per trasportare i pacchi eh, da un'altra parte sono riusciti, hanno un cristallo selvaggio che riescono in qualche maniera a domare hanno una specie di dome energetico oppure hanno delle macro lenti sopra la città per convogliare la luce e riscaldarla 
bolle tecnologiche. Da una parte c'è le tram, da una parte c'è un motore a scoppio, per esempio, però non è condivisa tra i vari luoghi, non è condivisa nemmeno tra città e città della stessa regione. La SIN a tutto questo è palesemente tecnologicamente superiore, proprio perché la sua ricerca sui cristalli la porta a essere estremamente avanzata a livello tecnologico, a um, aerea guida automatica, tutti i gruppi ricevono il carro armato, una specie di uh, jeep, che, una specie di jeep blindata con spazio per dormire, con lo spazio per i cristalli che c'è nella mutazione di Crystal Art e che fa parte dell'equipaggiamento diciamo, base per tutti i gruppi di, di agenti della SIN. In questo mondo, tecnologicamente relativo a, quindi, a un rinascimento con queste bolle tecnologiche, si sceglie di entrare a far parte della SIN, agenzia tecnologicamente più avanzata, uh, per spinte personali, per cercare una rivalsa, c'è cioè tutta una serie di obiettivi, di possibili suggerimenti per far creare un personaggio che abbia una consistenza dietro. Ma alla fine, una cosa molto importante, che a un certo punto si ferma a parlare eh, l'autore direttamente con il master, è quello di eh, ricordati che Crystal Art è ben strutturato. Cioè è un gioco di ruolo che ha una struttura definita, molto ben definita. Eh, si fa delle campagne molto simili a quelle che possono essere una serie di cartoni animati. Si gioca infatti una specie di avventura eh, cartunesca e meno drammatica, con qualche punto filosofeggiante sul concetto del sentimento e del sentire e dell'essere. Questo è il tema che anche chiaramente ehm, Avir e Eran cercano di passare. Ci sono quindi delle avventure fondamentalmente autoconclusive, come se fossero dei cartoni animati, per un lungo periodo, e poi si può decidere di poter portare avanti una enorme macro campagna. Una cosa molto bella è che dentro il manuale c'è, c'è un'enormità incredibile di avventure che costruite nelle varie regioni che te le presentano e quindi ti permettono anche di vivere le differenze culturali delle varie regioni. Figa sta cosa, ora la dico subito, uh, molto rapidamente. E sono quasi 80 pagine di avventure, tra cui una macro cronaca divisa in sottopezzi. Quindi consideriamo più di 50 cristalli, uh, 80 pagine di avventure, sp spunti di avventure, una macro campagna. È nato per essere già pronto per giocarlo e per giocarlo per tanto tempo. Ok? Proprio per il fatto anche della possibilità di scoprire i cristalli, cambiarsi i poteri, far crescere l'utilizzo che si ha del cristallo, creare nuovi poteri per il cristallo che si possiede. Il gioco è nato per essere giocato come una lunga campagna, uh, frammentata, addirittura, e qui una cosa che mi è piaciuta molto meno tecnico, c'è all'interno un generatore di avventure tra le avventure. Uh, l'agenzia SIN manda gli agenti a cercare i cristalli e spesso questa, queste missioni finiscono in un buco nell'acqua per non raccontare o per non giocare le avventure che finiscono in un buco nell'acqua c'è un sistema qui a generazione con delle carte che ti permette di creare delle micro avventure che finiscono in una di fatto successo o fallimento non c'è nessun danno non crea esperienza da qualche benny quindi qualcosa da poter spendere dopo, durante il gioco, ma permette di creare dei background di storia comune tra tutti i personaggi di quello che succede tra un'avventura e un'altra. Cioè, ovvero, tra avventura e avventura. Solo per non farle tutte quante perfette, tutte incanalate sui cristalli, perfettamente funzionanti. Uh, una delle cose che volevo dirvi, invece, per tutto questo, uh, è che, leggendolo, si vede abbastanza bene un tema dietro il gioco. Uh, la SIN porta comunicazione, è sovrastrutturata, uh, tecnologicamente più avanzata, tutti i resti dei regni sono più bigotti, più chiusi, più nazionalisti, più separati, più individuali, più noi e tutti gli altri. Si percepisce l'idea della creazione di una specie di, uh, come possiamo dire, globalizzazione e agenti della globalizzazione araldi di una nuova generazione che sono gli agenti della SIN in contrapposizione con, una, con un regno già precomposto e fortemente suddiviso il fatto che tutto il gioco permetta di vedere la SIN sia come positiva che come antagonista ultimo okay, permette di vedere il gioco sotto tanti aspetti tra cui anche essere araldi di un'apocalisse o addirittura ehm, diventare agenti non più della SIN, ma agenti che combattono contro la SIN cercando di fermare eh, un qualche piano segreto sconosciuto che sta portando avanti all'insaputa di tutta quanta la popolazione. 
Il gioco quindi ha tante sfaccettature dentro, molte si vedono all'interno della webcomics, che comunque, come se non avessi già detto, guardateci un'occhiata, la trovate in Up to Four Players. Uh, e questo è nel complesso Clistar Art. Si legge molto bene, si legge molto veloce, c'è tantissime regole all'interno, veramente tante regole. C'è qualche punto un po' rimasto in inglese, mettiamolo così, c'è qualche piccolo rifusetto sparpagliato all'interno, ma niente che non permetta di comprenderlo completamente. L'opera vale la pena, l'ho letta tutto quanta, adesso mi sto finendo di leggere i webcomics, proverò a mettere su i primi personaggi, casomai ci facciamo pure una demo, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo presto, ciao!